ஹலோ வெல்கம் எவ்ரி வான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செபி செபி அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா செபினா என்ன செபி எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க செபியோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னெல்லாம் இதெல்லாமே வந்து நம்ம முன்னாடி வந்திருந்த வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் செபி வந்து மெயினாக ஆரம்பித்ததே இந்தியன் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கறக்காகவும் தான் செபியை வந்து ஆரம்பித்தாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செபியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் டென் பாயிண்ட்ஸ் படித்தா ரொம்ப நல்லது டென் பாயிண்ட்ஸ் படிக்க முடியாட்டி கூட அட்லீஸ்ட் வந்து மினிமம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் டு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து படித்து வைங்க இது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக மெமரியில் ரீட்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி இதில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் அதுக்கு தகுந்தபடி மார்க் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொடுத்துருப்பேன்னா ரெகுலேட்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ரெஜிஸ்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் தேர்ட் பாயிண்ட்டும் ரெஜிஸ்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஸோ மூணு பாயிண்ட்டுமே வந்து இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும் ரெகுலேட்டிங் மீதி ரெண்டுமே ரெஜிஸ்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ரெஜிஸ்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ரெகுலேட்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் த பிஸ்னஸ் ஆன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஒழுங்குபடுத்தி கட்டுப்படுத்துகிறாங்க அது போக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற சப் ப்ரோக்கர்ஸ் ப்ரோக்கர்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் செபி கொடுக்குற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் இவங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டில் சொல்கிறாங்க ரெகுலேட்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் த பிஸ்னஸ் ஆன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரோக்கர்ஸ் அண்ட் சப் ப்ரோக்கர்ஸ் இஸ் மேட் மேண்டேட்ரி மேண்டேட்ரினா கம்பல்சரியாக வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் தே ஹாவ் டு ஃபாலோ த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் செகண்ட் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஸ்டாக் ப்ரோக்கர்ஸ் சப் ப்ரோக்கர்ஸ் ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட்ஸ் பேங்கர்ஸ் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் அதர் இன்டர்மீடியரிஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்மீடியரிஸ் இவங்க எல்லாமே கண்டிப்பாக செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் செபியோட கண்ட்ரோலில் தான் இவங்க வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க தேர்ட் பாயிண்ட் ரெஜிஸ்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம் சச் ஆஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஒன்ஸ் நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பப்ளிக்கோட சேவிங்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அது பெரிய கம்பெனிஸோட செக்யூரிட்டிஸில் முதலீடு செய்வாங்க மெச்சூரிட்டி பீரியட் ஆன உடனே அந்த செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் விற்று அதில் வர ப்ராஃபிட்டை யாரெல்லாம் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதை வந்து நம்ம கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கலெக்டிவாக நிறைய பேர்த்தோட சேவிங்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஒட்டு மொத்தமாக கொண்டு போய் அதை முதலீடு செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் செபியோட கண்ட்ரோலில் தான் அவங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க செபி ஹாஸ் கிரியேட்டட் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தட் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னா வழிகாட்டுதல்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுக்குன்னு கைட்லைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதுபடி தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வேலை செய்யணும் ஸோ இந்த மூணுமே ஞாபகத்தில் வைங்க ஒன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க செகண்டில் இன்டர்மீடியரிஸ் எல்லாமே செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி செபியோட கண்ட்ரோலில் தான் அவங்க ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க தேர்ட் ஒன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் போன்ற கலெக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் செபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி செபியோட கண்ட்ரோலில் தான் அவங்க வேலை செய்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆறில் முடிஞ்சது ஆறில் ஆரம்பிச்சுது நெக்ஸ்ட் வந்து டிசி டி வந்து ரொ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே ரொம்ப ஈஸி பாரிங் இன்சைடர் ட்ரேடிங் இன் செக்யூரிட்டிஸ் பாரிங் அப்படின்னா தடுக்கிறது ப்ரொஹிபிட்டிங் இன்சைடர் ட்ரேடிங் இன் செக்யூரிட்டிஸ் இன்சைடர் ட்ரேடிங்னா என்னங்கிறது முன்னாடி வீடியோவில் தான் நான் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியிருந்தேன் இன்சைடர் ட்ரேடிங் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து பொசிஷன்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க அதாவது இப்போ ப்ரொமோட்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் மேனேஜர்ஸ் மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கம்பெனியை பற்றின எல்லா கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்
இந்த விஷயமும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிடும் அப்போ அவங்க என்ன செய்வாங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டா கம்பெனி நஷ்டத்தில் போகுதுன்னு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக அடுத்தபடியாக என்ன நடக்கும் கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் எல்லாம் மார்க்கெட்டில் பயங்கரமாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த செக்யூரிட்டிஸ் ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டில் விற்றுருவாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா பெரிய நஷ்டம் அவங்களுக்கு ஏற்படாமல் அவங்க ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வெளியிடுறக்கு முன்னாடி அந்த செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் விற்று அவங்க அதிலேருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க இதில் யார் மாட்டிக்குவாங்கன்னா எதுவுமே தெரியாமல் இந்த கம்பெனியில் பணத்தை போட்ட இன்னசென்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் பி அஃபெக்டட் ஸோ அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாதுங்கிறக்காக செபி வந்து இன்சைடர் ட்ரேடிங்கை தடுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சி கேரிங் அவுட் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ரெகுலேட் த கேபிட்டல் மார்க்கெட் சீல வந்து கேரிங் அவுட் ஸ்டெப்ஸ் எதை ரெகுலேட் பண்ணுறக்காக கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறாங்க இனி வர பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பீல ஆரம்பிக்கும் ப்ரொஹிபிட்டிங் டிசெப்டிவ் அண்ட் அன்ஃபேம் மெத்தட்ஸ் யூஸ்ட் பை ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ் ஆப்ரேட்டிங் இன் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ்னா புரோக்கர்ஸ் சப் புரோக்கர்ஸ் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த விதமான டிசெப்டிவ் அண்ட் அன்ஃபேர் மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் தடுக்கிறாங்க டிசெப்டிவ் அப்படின்னா ஏமாத்துறது அன்ஃபேர் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா நியாயம் இல்லாத்த வழிகளை ஃபாலோ பண்ணுறது ஸோ இந்த டிசெப்டிவ் அண்ட் அன்ஃபேர் மெத்தட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸை தடுக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க ப்ரொமோட்டிங் செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியரிஸ் செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எதுக்காகனா வெளியிலேருந்து யாராவது வந்து அவங்கள ரெகுலேட் பண்ணுறக்கு பதிலாக இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக அவங்களே அவங்களே வந்து ரெகுலேட் பண்ணிக்கிறாங்க செல்ஃப் டிசிப்ளின் மாதிரி தான் ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த மெம்பர்ஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் பிஸ்னஸ் செய்யணும் எதுக்கு அப்படின்னா இதுக்கு பிஸ்னஸ்லேயும் சில எத்திக்ஸை கொண்டு வரணும் இப்போ பப்ளிக்கை ஏமாற்றக்கூடாது சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வேணும் சில கட்டுப்பாடுகள் வேணும் இதுக்கெல்லாம் வேண்டி தான் இந்த மாதிரி செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷனில் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி தான் அவங்களோட பிஸ்னஸையோ அவங்க வேலையோ அவங்க செய்யணும் அதை மீறிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எதிராக வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன்ஸ் சிவியர் ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி ஆர்கனைசேஷன்ஸை வந்து செபி என்கரேஜ் பண்ணுது எஸ்பெஷலி இன்டர்மீடியரிஸ் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்மீடியரிஸ் இந்த மாதிரி செல்ஃப் ரெகுலேட்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கிறத செபி வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்குன்னு சில சுய கட்டுப்பாடுகள் வரும் இன்வெஸ்டர்ஸை வந்து ஏமாற்ற மாட்டாங்க இட் ஹாஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் லீகல் பவர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து நிறைய சட்டப்படி அதிகாரம் இருக்குது த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செபி இஸ் டு மோட்டிவேட் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ் டு கிரியேட் தர் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து ஊக்குவிக்கிறாங்க எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுவும் பீல தான் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ்க்கு தேவையான ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ப்ரொவைட் அப்ராப்ரியேட் ட்ரைனிங் டு ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ் ஸோ இது மூலமாக என்ன ஆகும்னா இட் லீட்ஸ் டு அ ஹெல்த்தி என்வாயன்மெண்ட் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு சூழல் அதனால் க்ரியேட் ஆகும் அதாவது ட்ரேடிங் எல்லாம் நல்ல ஃபேர் அண்ட் ப்ராப்பராக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கும் அதனால் வந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பி பாருங்க இது ரொம்ப ஈஸி பர்ஃபார்மிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் மே பி அசைன்ட் டு இட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே கரெக்டாக செஞ்சு முடிக்கணும் அதுதான் பர்ஃபார்மிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தட் மே பி அசைன் டு இட் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் லெவியிங் ஃபீ ஆர் எனி அதர் டைப் ஆஃப் சார்ஜஸ் டு கேரி அவுட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட் செபி ஆக்ட் படி அவங்க நிறைய செபி வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் செய்தோ அதில் சிலதுக்கெல்லாம் வந்து செபிக்கு வந்து
that must be followed by the financial intermediaries intermediaries ku rules and regulations vechirukanga avanga adu follow pannunga the first point la nama paathom so and the rules and regulations padi dhaan financial intermediaries function pannu adanal vandu financial intermediaries ala investors ah yematha mudiyadu it takes care of the complaints received from investors ipa namakku securities market la edavadhu oru baadhippu yerpattuduna நம்ம யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம்னா செபிகிட்ட தான் அதுக்குன்னு ஹெல்ப் லைன் நம்பர் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ செபிகிட்ட தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டுதுன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை எல்லாமே கரெக்டாக டீல் பண்ணி அதை தீர்த்து வைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இட் இஷ்யூஸ் நோட்டீசஸ் அண்ட் புக்லெட்ஸ் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அடிக்கடி நோட்டீசஸ் அண்ட் புக்லெட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாம் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்ததும் பாருங்க எஸ்ல தான் செபி இஷ்யூஸ் கைட்லைன்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு பிஸ்னஸ் கன்சர்னிங் கேபிட்டல் இஷ்யூஸ் பிஸ்னஸ் வந்து ஷேர்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணுறப்போ என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க செப்பரேட் கைட்லைன்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃபார் இனிஷியல் பப்ளிக் இஷ்யூ மேட் பை லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் இப்போ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற கம்பெனியாக இருந்ததுன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது தான் இனிஷியல் பப்ளிக் இஷ்யூ ஃபஸ்ட்டு டைம் பப்ளிக்குக்கு வந்து ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணால் அந்த கம்பெனி முதல் தடவை வந்து பப்ளிக்குக்கு ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணால் நம்ம அதை என்னன்னு சொல்கிறோன்னா இனிஷியல் பப்ளிக் இஷ்யூ ஸோ அப்போ என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து செபி யூஸ் ஆன கைட்லைன்ஸை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்குன்னு சில நிறைய வழிகாட்டுதல்கள் வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் செபி ரெகுலேட்ஸ் மர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்விசிஷன்ஸ் மர்ஜர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியும் இன்னொரு கம்பெனியும் கம்பைன் பண்ணுறது தான் மர்ஜர் அக்விசிஷன் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி விலைக்கு வாங்குறது தான் அக்விசிஷன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க எதுக்குன்னா டு ப்ரொடெக்ட் த இன்வெஸ்டர்ஸ் இப்போ ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி கூட மர்ஜ் ஆகுது இல்லை ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி பெரிய கம்பெனி விலைக்கு வாங்குறப்போ இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஃபார் திஸ் செபி ஹேஸ் ரிலீஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் கைட்லைன்ஸ் நிறைய கைட்லைன்ஸ் செபி வந்து வச்சுருக்காங்க அதுபடி தான் அதெல்லாமே செய்யணும் லாஸ்ட் ஒன் conduct inspection and inquiries of stock exchange adavu stock exchanges intermediaries and self regulating organizations and to take appropriate measures wherever required adavu stock exchanges ange irukra intermediaries adu poga self regulatory organizations inge ellame inspection nadathalam adavu inspection ah eppa vena poi nama check pannikalam inquiries appadina visarana nadathikalam so inge ellame poi இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் விசாரணையும் நடத்திக்கலாம் எங்கெல்லாம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இன்டர்மீடியரிஸ் அண்ட் செல்ஃப் ரெகுலேட்டிவ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அண்ட் டு டேக் அப்ராப்ரியேட் மெஷர்ஸ் வேற எவர் ரிக்வயர்ட் எங்கெல்லாம் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து செபி வந்து தகுந்த நடவடிக்கைகள் எடுத்து அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஆல் தீஸ் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செபி திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ ப்ளீஸ் லேர்ன் திஸ் தேங்க்யூ ஆல்